নমস্কার স্বাগত নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দা এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন রিং দা বেল রয়েছে আমি আপনাদের সাথে চন্দন পাণ্ডে আজ এসছি আবার নতুন এক বিষয় নিয়ে আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো এই জায়গায় রয়েছে পরিবেশ পরিবেশ অবশেষে আসার আলো কেন বলছি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কয়েক দশক ধরে কিন্তু আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পন্ডস রয়েছে অর্থাৎ পুকুর রয়েছে যেগুলোতে কিন্তু আনহিউম্যানলি ভাবে সেগুলোকে ইউজ করা হচ্ছে এবং সেই জায়গায় কিন্তু ময়লা ফেলা হয় নিজেদের মতন করে সেগুলো ইউজ করা হয় এবং এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুলেছি আমাদের সাথে ছিলেন অনেকেই আজকে ওনাদের মধ্যেই একজন থাকছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে থাকবেন আজকে সুনীত সরকার যিনি সমাজ করবেন ওনাকে আমি স্বাগত জানাবো আমাদের স্টুডিও নমস্কার তো প্রথমেই আমি যাবো সুনীতদার কাছে যে দীর্ঘ অনেক দিনের এই লড়াই অবশেষে একটা মেমোরেন্ডাম বেরিয়েছে কিভাবে দেখছেন বিষয়টা এটাকে আমি আশার আলো হিসেবেই দেখবো আশার আলো হিসেবে এই কারণে দেখব আমি একটু পেছনের দিকে যাই পেছনের দিকে যাই সেটা হচ্ছে আমি এই যেই গোলবাজারে যে পুকুরটার ডিমার্কেশনে অর্ডার বেরিয়েছে সেই বিষয়ে আমি পাঁচই ফেব্রুয়ারি দুই হাজার আঠারোতে সদর মহকুমাশাসককে চিঠি দিয়ে জানাই যে এই পুকুরটার অবস্থা খুবই খারাপ বেশিরভাগ অংশই বেদখল হয়ে গেছে তুমি ইমিডিয়েট রেস্টোরেট রিস্টোর করো এবং সেই সঙ্গে সন্ধান পত্রিকার একটা নিউজও আমি সেখানে জুড়ে দিই যে দেখো পত্রিকাও সেটা উঠেছে তো যথারীতি সেটা ফেলে রাখা হয় এবং বিশেষ কোনো কাজ হয় না মাস দু মাস পরে আমি একটা ফোন পাই যে কোন কোন জায়গায় বেদখল হয়েছে আপনি এসে দেখিয়ে দিন তো আমি বললাম এটা কেমন কথা আপনি আগে ম্যাপ নিয়ে আসুন ম্যাপ আছে কি না বলে ম্যাপ তো আমাদের কাছে নেই আমি বলো ম্যাপ না আসলে আমি কী করে বোঝাবো তারপর আর কিছু হয়নি পরের দিন আমি নিখিলবাবু সহকারী মহকুমা শাসকের কাছে গেলাম গিয়ে বললাম যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিলাম তার তো কোনো অ্যাকশান হয় না আমাকে ফোন করে বললো যে এই ব্যাপার আমি জিজ্ঞেস করলাম ম্যাপ আছে কি না বলে ম্যাপ নেই তো উনি বললেন কিভাবে ম্যাপ নেই আমি জানি না আমি ব্যাপারটা খোঁজ নেব তো উনি কি খোঁজ নিয়েছেন আর জানি না আমি খোঁজটা পাইনি তো পরে কি হলো তার কিছুদিন বাদে আমার মনে হলো যে তার ইকোসিস্টেম কি আছে সেটা একটু জানাই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে আমি একটা চিঠি দিলাম সেটা খুব সম্ভবত ছয় চার দুই হাজার আঠারোতে দেওয়ার পরে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সঙ্গে সঙ্গে সেটা রিয়েক্ট করে করে ওরা একটা টিম পাঠায় আমাকেও বলে যে আপনি আসুন দেখুন আমরা কি করছি দেখে বলে আর এ কিন্তু খুব করুণ অবস্থা তো সঙ্গে সঙ্গে উনি এটা একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে রিপোর্টে কপি আমাকেও কমিউনিকেট করেছে এবং মহকুমা শাসককেও সেটা রিপোর্ট দিয়ে বলেছেন তুমি ইমিডিয়েট ডিস্টোর করো আমি যে চিঠিটা মহকুমা শাসককে দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে কোনো অ্যাকশান হয়নি কিন্তু যেহেতু পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের রিপোর্ট সেটাকে আর অ্যাভয়েড করতে পারছে না তখন করলো কি মহকুমা শাসক বললো এই পুর নিগমের কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে বললো তুমি তাড়াতাড়ি ইকোসিস্টেম রিস্টোর করো এইটুকুর মধ্যে সে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেল এইবার মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যে চিঠিটা দিলাম তার তো কোনো অ্যাকশান হলো না তার কিছুদিন বাদে আমি জেলা শাসকের কাছে একটা চিঠি দিয়ে জানাই যে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জান সঙ্গে নিখিলবাবু ছিলেন যে এখানে টিএলআর এলআর একটু ভাইলট হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি ভাইলট হচ্ছে ইকোসিস্টেম ডেস্ট্রয় হচ্ছে তুমি এবং আমি এস ডিএমকে এই তারিখে চিঠি দিয়েছিলাম দেখা করেছিলাম কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তুমি একশন্য দুঃখের বিষয় হচ্ছে সেই চিঠিটা দিয়েছিলাম ছয় সাত দুই হাজার আঠারো তারিখে তখনও কিন্তু বিশেষ খুব একটা কাজ হয়েছে বলে আমার জানা নেই তারপর আমি করলাম কি তিরিশ সাত দুই হাজার আঠারোতে আমি আবার একটা চিঠি দিয়ে জানালাম যে আঠাশ তারিখ কলমে শক্তি পত্রিকায় মহারাজগঞ্জ বাজার নিচ্ছিন্ন হচ্ছে মহারাজগঞ্জ বাজার পুকুর বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিউজ বের কলমে শক্তি শক্তি পত্রিকায় তো সেখানে বলা হয় যে নতুন করে একটি জুয়েলারি দোকান একটি রডের দোকান এবং একটি বোধ ওই দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার ওরা পেছন দিক দিয়ে আরও বাড়িয়ে নিচ্ছে অলরেডি তারা ব্যয়নি দখলদার তো সেই চিঠিটাও আমি সঙ্গে জুড়ে দিই এবং রিমাইন্ড করে দিই যে তোমাকেও আমি চিঠি দিয়েছিলাম এস ডি তো লিখেইছিলাম সেটা লিখেছিলাম তিরিশ তারিখ তখন দু তারিখ একটা ফোন আসে নিখিলবাবুর কাছে নিখিলবাবু নাম্বারটাও দেওয়া ছিল যে আপনার আসুন একটা অর্ডার হয়েছে এটা ডিমার্কেশন হবে তো দীর্ঘদিন এতটা সময় মানে শুধু যোগাযোগই করতে হলো ধৈর্য রাখতে হলো তারপর গিয়ে আমরা এই আশা আলোটা দেখতে পাচ্ছি সেই হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি আচ্ছা আপনার কি মনে হয় এই যে বেদখল জায়গা যেগুলো থাকে সেগুলোকে দখল করে নেওয়া নিজের ফোর্স দেখে সেই জায়গায় পলিটিক্সের কোনো প্রভাব থাকে সেই জায়গায় রাজনীতির প্রভাবটা আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করি খুব সুন্দরভাবে যেটা ওই প্রথম যে চিঠিটা দিয়েছিলাম পাঁচই ফেব্রুয়ারি দু হাজার এখানে একটা কথা আছে যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার যে গঠিত হবে সপ্তম বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারের একটি কথা ছিল ব্যাপকভাবে বৃক্ষ
জলাশয় সুরক্ষা এবং সার্বিকভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা সহ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে এটা যে কথার কথা না শুধু মানে অপমান করা সেটা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি তো ফলে এরা কিছুই করেনি সুন্দর সুন্দর গাল ভরা বাক্য তারা তখন দিয়েছিল কিন্তু কাজের কাজ কিন্তু সেরা করেনি কি করেছে ব্যয়নি দখলদারদের প্রশ্রয় দিয়েছে সরকারি ব্যবস্থাপনা পুকুরগুলিকে ধ্বংস করেছে এবং যদি আদালতে কোনো পুকুর নিয়ে মামলা হয়েছে যে এই পুকুরটাকে রক্ষা করো এটাকে বরঞ্চ অতি দ্রুত ভরে দিয়েছে নেতা স্কুলের যে একটা পুকুর আছে সাড়ে পাঁচ কানির উপর সেটা নিয়ে মামলা করলাম যে এটাকে রক্ষা করা দরকার ওরা কি করেছে রাতারাতি এটার মধ্যে মাটি ফেলে দিয়েছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি আছে আর যারা যারা আছে তারা করেছে কিন্তু প্রশাসন তো কিছু করেনি তো প্রশাসন রাজনৈতিক সচিচ্ছা ছিল না এটা বলতে হবে আরও মজার ব্যাপার দেখুন ফিশারি ডিপার্টমেন্ট লজ্জাজনক ফিশারি ডিপার্টমেন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি যে তারা জলাশয়ে মাছ চাষ করবে আকাশে তো করবে না মেঘের আড়ালেও করবে না জলাশয়ে মাছ চাষ করবে তাহলে জলাশয়টা তারা রক্ষা করবে গুরুত্ব দেবে অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যেটা যে এম বিবি কলেজের এখানে যে ফিশারি অফিস আছে তার টয়লেটের ডাইরেক্ট আউটপুট সেই এম বিবি কলেজের জল আসে ডাইরেক্ট আউটপুট সেটা নিয়ে আমি দু একবার খবরও করেছি ব্যক্তিগতভাবে তখন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছি ওরা হেসেই খুন হয়ে গেছে বলে সব ঠিক হয়েছে কিন্তু ডাইরেক্ট দিয়ে দিচ্ছে তারপর আমি আমার জীবদ্দশায় দেখে নিয়েছি এই জলাশয়টাকে তারা কোনোদিন সংস্কার করেছে আমি খোঁজ খবর নিলাম যেটা সংস্কার করা দরকার সম্পত্তি এম বিবি কলেজের রক্ষণা মাছ চাষ করে ফিশারি রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে কোনো হিসাব নেই ফলে এইগুলো এইভাবে ধ্বংস হচ্ছে অলরেডি অনেক জলাশয় ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের এই ব্যাপারে আরও অনেক দাবি আছে কিন্তু এখন ডিমার্কেশনে যে অর্ডারটা বেরিয়েছে সেটাকে বলবো যে একটা শুভ পদক শুভ উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ আচ্ছা এই জায়গায় আরেকটা বিষয় আমার জানা রয়েছে আমাদের রাজ্যে এরকম আগরতলা শহরে যদি আমি স্পেসিফিকলি বলি শহরে আর কখনো জলাশয় রয়েছে এরকম যে যেগুলোর এই করোনা অবস্থা হয়ে আছে দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে পুকুরে পার যেগুলিকে পাকা করা হয়েছে এগুলি মনে রাখবেন সবগুলিকে চোবাচ্চা করে দেওয়া হয়েছে এগুলি ধ্বংসের মুখে আছে এই নিয়ে ওদের আমরা একটা মামলা করেছিলাম মামলার পরে মানে মোহাম্মদ উচ্চ আদালত বলেছিল তোমরা স্টেট গভর্নমেন্টটা গাইডলাইন তৈরি করো তারা অনেক তাল ভানো পর একটা গাইডলাইন করেছে যাতে এই পুকুরগুলিকে পাকা করেছে যে এটাই রক্ষা করবে এবং ওই গাইডলাইনে যেসব কথা বলা হয়েছিল ওগুলি ওরা কিছু করেনি মানে ওরা কতটা সংবেদনশীল ছিল করেনি তো এখন এবং ওই গাইডলাইনটার জিনিসটা আমি সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছি তারপর রিমাইন্ডার দিয়েছি তারা এর কোনো উত্তর দিচ্ছে না এটা কবের কথা এটা আমি ধরুন প্রথম চিঠিটা দিয়েছি ইলেকশনের আগে কিংবা ইলেকশনের পর সেভাবে চিন্তা করলে আমি গত বছর দিয়েছিলাম আর ইলেকশনের পরপরই আমি আবার রিমাইন্ডারও দিয়েছি কিন্তু সেটার আর কোনো আমি এখন খবর পাচ্ছি না আমি দ্বিতীয়বার তদবিরও করছি না করব এবার আমি মানে এবার যাতে সঠিকভাবে হয় তার জন্য আরও চেষ্টা করতে হবে কিন্তু পুকুরগুলির অবস্থা খুবই করুন প্রত্যেকে কি করে যে না পুকুর রক্ষা করা দরকার আমি ব্যক্তিগতভাবে যার সঙ্গে আলোচনা রক্ষা করা দরকার কিন্তু আমার যদি পুকুর থাকে সেটা ভট করে ফেলি ব্যয়নিভাবে পারমিশন হয়ে যায় পুকুর ঘর করলে পাঁচ লক্ষ পাঁচ কোটি টাকার জায়গা পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাইন মানে ফাইন এমনই অবস্থা কোনো পুকুর রেজিস্টোর হয় না তো ফলে মানুষও প্রশ্রয় পাচ্ছে আচ্ছা কোনো পুকুর কি বরট করা যেতে পারে দেখুন এটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না আইনে প্রভিশন কিন্তু সেরকম নয় যে না পুকুর রক্ষা করতে হবে আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হচ্ছে ইটস ফান্ডামেন্টাল ডিউটি অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কনস্টিটিউশন যে আমরা এনভারনমেন্টের প্রতি কম্পিশনেট থাকব তো কম্পিশনেট কোথায় সে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে শুধু টাকার ক্ষুধা জমির ক্ষুধা তাই দেখতে পাচ্ছি সিমেন্টিংয়ের কথা যদি ওঠে এই জায়গায় দুটো পুকুর রয়েছে যেটা খুবই পরিচিত প্রত্যেকের সাথে একটা হচ্ছে লেকচুমণিতে যেটা রয়েছে আর ডিমসাগর একটা রয়েছে মেলার মাঠে তো এই দুটো যে পুকুর রয়েছে যেটা এর আগে আমরা দেখতে পেতাম জলাশয়ের যে একটা যে জলের ওয়াটার লেভেল থাকতো অনেকটাই উপরে থাকতো এখন কিন্তু সেরকমভাবে আর দেখা যায় না খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা ডিমসাগরে যখন এই সংস্কার না ধ্বংস শুরু হয়েছে ওরা পুরো নিগম বলবে কর্পোরেশন বলবে সংস্কার ধ্বংস তখন ওই মামলাটা হয়েছিল তো আমি বলেছিলাম যে পুকুর আর জলের সংস্পর্শ যদি হয় তাহলে তো ইকোসিস্টেম থাকবে না তো বললো ও পুকুর আর জলে পাকা দেওয়ালের সংস্পর্শ থাকতে পারবে না তাহলে এটাকে মেটে মাটি দিয়ে ঢেকে দাও তারা মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ফলে পুকুর আয়তন ছোট হয়েছে ইটস এ ভায়োলেশন অফ টি এল আর এন এল নাইনটিন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এটা দিয়ে কোনো পারপাস সার্ভ হবে না 
তো ঠিক আছে করেছে এবং মজার কথা হচ্ছে মজার কথা হচ্ছে আমি আর কিছুদিন বাদে প্রায় যখন সংস্কার মানে তাদের আমার ভাষায় ধ্বংস ওদের ভাষায় সংস্কার যে যেটা ভাবে নেয় আমি একটা আরটিআই দিয়ে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের একটা দায়িত্বে ছিল আমি জানতে চাইলাম যে আপনারা যে এই কাজটা করেছেন নতুন কনস্ট্রাকশান করেছেন আপনারা কি তার কোনো টেস্ট করেছেন কীরকম যে এই যে পাকা করলেন করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিলেন তাতে যে জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কোনো তারতম্য হয়েছে কি না এরকম কোনো টেস্ট কন্ডাক্ট করেছেন বলে না বাস্তুতন্ত্রে যে মাই ফ্লোরাইন ফোনা থাকে তার কোনো তারতম্য হয়েছে কি না সেটা স্টাডি করেছেন বলে না অক্সিজেন লেভেল ঠিক আছে কি না টেস্ট করেছেন বলে না যতগুলি টেস্ট করা দরকার তার তারা কিছুই করেনি তারা মানে খোদার নামে ছেড়ে দিয়েছে এখন যেটার উপর বেস করে আমাদের এই মুভমেন্টটা ছিল যে পুকুরের পার পাকা করা সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের গাইডলাইন সেই গাইডলাইন স্পষ্ট করে একটা জায়গা বলা আছে যে ইন এক্সট্রিম আইসোলেট কেস যেখান দিয়ে ধরো ভারী গাড়ি যাচ্ছে কিছু করার নেই সে জায়গায় জলাশয় থেকে আট থেকে দশ ফুট ধরে মাটি গর্ত করে একটা ওয়ালে লাইন টেনে দেবে যেটা আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বলেছি এক্সট্রিম আইসোলেট কিছু মানে ব্যাপারটা কতটা ক্ষতিকর হলে এই গাইডলাইনটা থাকতে পারে এখন অনেকে বলবে ডিম সাগর দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি যায় আমি সেটারও একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করেছি যে এই কথাটি সত্যি নয় ত্রিপুরা রাজ্যে আটত্রিশ লক্ষ লোকের বাস এবং লক্ষ কোটি গাড়ি এই ত্রিপুরা রাজ্যে নেই আর ভারী গাড়ি তো যাই না বিশেষ এটার উদাহরণ হচ্ছে আমি গত বছর যখন কলকাতা গেছিলাম তো মিন্টু পার্কের এখানে একটা বেলভিউ ক্লিনিকের সামনে একটা জলাশয় আছে বেশ বড় জলাশয় এবার মিন্টু জলাশয়টা পাশে একটা বড় রাস্তা আছে তার উপরে ফ্লাইওভার আছে ওটা দিয়ে দিনে যতগুলি গাড়ি যায় যাতায়াত করে ছোট বড় মিলিয়ে আগরতলা শহরে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে অত গাড়িই নেই শহরেই নেই তো এক জায়গা দিয়ে যতটা যায় ওই জলাশয়েও মানে সুন্দরভাবে পুকুরের পার পাকা না করে মেনটেন করা হচ্ছে ফলে এই যে কুজু যুক্তি দেয় তারা আমার কাছে যেটা কুযুক্তি চলছে এটা একটা লুণ্ঠন প্রক্রিয়া হয়ে গেছে ন্যাশনাল লিগ কনজারভেশন প্ল্যানের টাকায় ডিম ঠাকুরকে সংস্কার করা হয়েছিল ন্যাশনাল লিগ কনজারভেশন প্ল্যানের টাকায় পুকুরটাকে ধ্বংস করা হয়েছে আরও মজার কথা হচ্ছে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মাননীয় এনভায়রমেন্টাল কেন্দ্রীয় এনভায়রমেন্টাল পরিবেশ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ওনাকে আমি পুরো বিষয়টা আমি জানিয়েছি জানিয়েছি পরে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ব্যাপারটা দেখব তা তখন মামলাটা তখন একটা মামলা এই ব্যাপার এই পাকা করা নিয়ে বিচারাধীন ছিল তো ওনাকে আমি রিপ্রেজেন্টেশন পাঠিয়েছি তার কিছুদিন বাদে আমার থেকে একটা চিঠি এসছে চিঠিতে বললো যে আমি অ্যাড্রেস করা হয়েছে সেক্রেটারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইসেকে সচিবকে বলা হলো ওই চিঠিতে যে ন্যাশনাল লিগ কনজারভেশন প্ল্যানের টাকায় এত কিস্তিতে অত টাকা দেওয়া হয়েছে পুরো কর্পোরেশনকে তখন কর্পোরেশন হয়নি তখন পুরো পরিষদই বলতে হবে পরে কর্পোরেশন হয়েছে অত টাকা দেওয়া হয়েছে তোমরা এর এত পার্সেন্ট টাকার আমি চিঠিটা আজকে আনিনি অত পার্সেন্ট টাকার কোনো হিসাব দিতে পারোনি আজকে এত বছর হয়ে গেল দু সালে ঘটনা দু সালে বলছে যে তোমরা টাকা হিসাব দাওনি একটা ছোট্ট কথা কিন্তু এটা দিয়ে বোঝা যায় এই জলাশয় সংস্কারের নামে টাকা কি হারে লুণ্ঠন হিসাব দেওয়া হয়নি আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি মাননীয় মেয়রের সঙ্গে সিটিজেন ফোরাম থেকে আমরা ডেপুটেশনে গেছিলাম ওনার সঙ্গে এই বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছে উনি বলে আমার সব টাকার হিসাব আছে আপনি এসে নিয়ে যাবেন তাই বলে আপনার যদি সব টাকার হিসাব থাকে তাহলে আপনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তার হিসাব দিচ্ছেন না কেন কনা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি বলে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়নি আমার কাছে এই চিঠি এসছে তারপর তিনি আর কোনো উত্তর দেননি আচ্ছা আমাদের রাজ্যে এম এনজি রেগা নিয়ে অনেকগুলো পুকুর কাটা হয়েছে তো সেটা নিয়ে আপনার কি মনে হয় সেটা এনভায়রনমেন্টকে কতটা হেল্প করছে যথেষ্ট রয়েছে আমাদের রাজ্যে পুকুর দেখুন একটা খুব হাস্যকর ঘটনা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে আয়তন হচ্ছে দশ হাজার চারশো একানব্বই দশমিক সাম স্কোয়ার কিলোমিটার আর রেগার যে রেকর্ড আছে সেই অনুযায়ী প্রায় ষোলো হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা পুকুর কাটা হয়েছে মানে এক পুকুরকে হয়তো এটা এখন খুব মজার ঘটনা যে কোথায় কেটেছেন এটা পূর্বতন সরকার এবং যারা কেটেছেন তারা বলতে পারবেন তবে আমার এই ব্যাপারে বিশেষ কোনো বলার নেই ওরা কেটেছেন হয়তো হাওয়ায়ও কাটতে পারেন কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যেই জিও ট্যাগিং শুরু হলো তখন আর হিসাব মেলে না হিসাব মেলানো যাচ্ছে না ওরা কাজ না করে পয়সা নিয়ে গেছে পুকুর কোথায় আমি দেখতে পাইনি রেগার পুকুর আমার চোখে পড়েনি এগুলি যদি হয় তারা ত্রিপুরা আয়তনের বেশি পুকুর হয়ে গেছে 
তো ফলে এটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আগরতলা শহরে তো সেরকম সুযোগ নেই রাজার আমলের কিছু জলাশয় আছে সরকারি জলাশয় এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতে আমরা ব্যর্থ ব্যর্থ নিজের স্বার্থ চরিত্র করার জন্য এই যে বিক্রম সাগরের যেটা মেলার মাঠ পার্টি অফিসের সামনে আছে তার বিরাট অংশ ভরাট করে পার্কিং করা হয়েছে আমি ছোটবেলায় দেখেছি যদি বিশেষ রাস্তা ছিল না পার্কিংয়ের স্বার্থে এটাকে ভরাট করা হয়েছে করে পাকা করে দিয়েছে যাতে বাবুরা গাড়িটা রাখতে পারে আবার অনেকে চারপাশে এই ট্রিভিনিং ওয়াক টক করে আমি দেখেছি মজার কথা হচ্ছে এই পুকুরের জল এক সময় ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিসাবে ব্যবহার হতো এলাকার লোক এই জল নিয়ে গিয়ে খেত এবং তাতে স্বাস্থ্যের হানি হয়েছে এরকম আমি শুনিনি প্রচুর ঝিনুক ছেড়ে দেওয়া হতো ঝিনুক ছেড়ে দিলে নাকি জল স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং এই জল খাওয়ার জলের সোর্স হিসাবে ব্যবহৃত হয় এখন আজকে গিয়ে দেখুন এই জল আমরা মানুষ কেন পশু পাখিও খাওয়ার সাহস করবে না এটাকে এতটাই ধ্বংসের মুখে এবং অথবা ঘুরিয়ে বলতে গেলে দায়িত্ব তো আমার কাঁধবর্তায় আপনার কাঁধবর্তায় সবার কাঁধবর্তায় যে আমরা কতটা অযোগ্য যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা করে গেছে তাকে পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছে না এটাকে আমাদের অযোগ্যতা না আমাদের লোভ সেটা আপনারা সবাই বিচার করুন এই জায়গায় একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় রয়েছে যে পুকুর জলাশয় যেগুলো রয়েছে এগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য এই জায়গায় কি সরকারের কোনো একটা কমিটি করার দরকার কিংবা একটা অটোনোমাস কমিটি আমরা এর আগে একটা চিঠি দিয়েছি আমি মাননীয় রাজ্যপালকেও চিঠিটা দিয়েছিলাম এবং পূর্বতন সরকারকেও লিখেছি এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রীকেও আমি সে কথাটা বলেছি যে আরবান এবং সেমি আরবান এলাকার জলাশয়গুলি সবসময় একটা থ্রেটে থাকে এটা আগরতলা বলে না সারা ভারতেই বায়ানার্স একই চিত্র তো এখন একটা যদি পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বা অন্য বোর্ডের মতো একটা স্বশাসিত সংস্থা করে দেওয়া যায় যাদের হাতে কিছু পাওয়ার এম্পোয়ার করা হলো যে এই পুকুর জলাশয়গুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং এবং তার কোয়ালিটি মেনটেন করবে ইলিগাল এনক্রোচমেন্ট রিমুভ করবে তবে হয়তো একটা বিশেষ কিছু একটা রিসার্চ টিমও থাকলো যে জলাশয় কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সেটার প্রস্তাব কিন্তু আমরা আছে এবং নতুন সরকারকে আমরা এবার এটা দেব ভাবছি এই পজিশানে সেটা আছে এবং এই জায়গায় যে মেমোরেন্ডাম আজকে এসছে আমার হাতে রয়েছে আমি যদি দেখাতে চাই আপনাদেরকে এই যে রয়েছে আমাদের হাতে এখন তো এখানটা দেখা গেছে যে ডেট দেওয়া রয়েছে ষোলো তারিখ ষোলো তারিখ করছেন ওনারা ষোলো তারিখ ডিমার্কেশন করবেন ডিমার্কেশন রিপোর্ট করবেন হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তো অনেক বড় কথা যে অ্যাটলিস্ট ডিমার্কেশন তো হচ্ছে আগে তো সেটা হয়নি তাহলে এই জায়গায় যে বিষয়টা দেখার রয়েছে ষোলো তারিখকে আপনারাও থাকছেন তোমাদের সাথে আমি যাব আমি যাব নিখিলবাবু যাবেন সবাই যাবে মিডিয়ার সবাই যাবেন কারণ একটা বড় এবং জলাশয় রক্ষার ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রথম কোন একটা এরকম ডিমার্কেশন হচ্ছে আমার যত জানা এই জায়গায় যেটা দেখা রয়েছে আপনারা হয়তো বিভিন্ন সময় আরও কয়েকটা জলাশয়ের নাম দিয়েছিলেন কিন্তু একটাকে চিহ্নিত করা এটা কি না ওটার পিছনে আসলে বিশেষ করে লেগেছিলাম যে এটা একদমই ধ্বংস নেতাজি স্কুলের যেটা ছিল সেটা আদালতে মামলা ঝুলে আছে ফলে এটার উপর আমরা কনসেসিটে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বাকি একটা দাবি হচ্ছে ওই পুকুরে পাকা করা যেটা এটা ভাঙতে হবে এটা নিয়ে আমাদের এখনও চলছে সরকারের যে আমাদের নির্বাচনী স্তর ছিল নতুন সরকার তাদেরও মোটামুটি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে অনেকগুলি কথা আছে তো আশা করি নতুন সরকার এই কথাগুলি শুনবে এবং সুপারি বাগান এলাকায় একটা রয়েছে রাজধানী হোটেল রয়েছে যেগুলো মানে এখন আর পুকুর বলে কিছু আর দেখা যায় দেখা যাচ্ছে এইগুলোর দিকে এমন কি এমন কি জাজেস কোয়ার্টার এখানে একটা পুকুর আছে এটা কোন একজন মাননীয়া পুরো প্রতিনিধির শখ হয়েছে যে ওটার পরে কিছু একটা করবেন বিরাট অংশ একটা ভরাট করে ফেলবেন কারণ অনেকে শখের বসে অনেক পুকুর কিন্তু অনেক না তার শখের বসে পুকুর ধ্বংস হয়েছে যেমন ধরুন রঞ্জিত নগর একটা পুকুর আছে লেখা আছে এলাকার বিধায়ক তহবিল থেকে সংস্কার করা হলো সংস্কার মানে কি এটার মধ্যে মাটি হলে এটা ভরাট করা শুরু হয়ে গেল এটা নিয়েও অনেক আন্দোলন হয়েছে হচ্ছে বড় কথা ঠিক আছে সুনীতবাবু অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি এসছেন এবং আজকে এই বিষয়টা নিয়ে রেখেছেন আশা করি দর্শকরা যারা দেখছেন এবং আপনারা চান যে আমাদের রাজ্যে যে জলাশয়গুলো রয়েছে সে আগরতলায় হোক কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মনগরে হোক সাবরুমে হোক প্রত্যেকটাকে যেন সুরক্ষিত থাকে কেননা সুনীতবাবুদের মতন যারা রয়েছেন ওনারা কিন্তু দিন প্রতিদিন এইগুলো নিয়ে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করেন এবং দীর্ঘ অনেক দিন ধরে এই নিয়ে লড়াই এবং এই লড়াইয়ের পরে কিছুটা হলে একটা আশার আলো দেখা গেছে তাই আজকে এই বিষয়টা রেখেছিলাম যেটা ডিমার্গেশন করা হবে আগামী ষোলোই তারিখ এই মাসেরই তো যাই হোক আজকে বিষয় এখানেই শেষ হচ্ছে অন্যান্য নিউজ এবং আপডেটের জন্য আপনারা দেখতে থাকুন নিউজ ভ্যান নমস্কার